Assalamualaikum Sommani to viewers Ekon live hocchi Ami to onek jaga onek shomoy apnader ke video documentary er maddhome dekhai amar UK news banglar maddhome To nijer bagan ta rekhe jodi shudhu onner bagan dekhai tahole to hobe na Aaj ashchi amader nider amar elakar amader gramer masjid je masjid ta amader barir samne amader dadar poitik sompotti te amar dada ei masjid ta protishtha korechilen সেই মরহুম জনাব আব্দুল জব্বার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি এই মসজিদটা 1972 সালে ওনা নিজস্ব সম্পত্তিতে উনি পাঞ্জাগানা মসজিদ হিসেবে এই মসজিদটা চালু করেছিলেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তো সেই মসজিদটা আজকে আমরা আপনাদের সামনে পেশ করছি আমাদের নিজের এলাকার মসজিদ নিজের বাড়ির মসজিদ নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে চালু হওয়া মসজিদটা প্রথম এটা পাঞ্জাগানা মসজিদ ছিল পরবর্তীতে 1979 সালে সেটা এলাকার মানুষের সাথে মানুষের সাথে মানুষ সবাই মিলে আমার দাদা সবাইকে নিয়ে মসজিদটা পরবর্তীতে এটাকে জামি মসজিদ হিসেবে চালু করেছেন প্রথমে ছিল এটা এই প্রথমে পাকা ছিল না 1979 সালে টিনের পাকা হিসেবে মসজিদটা এলাকার কিছু মানুষ ব্যক্তিবান কিছু মানুষের সহায়তায় মসজিদটা 1979 সালে জামে মসজিদ হিসেবে চালু হয়েছিল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বা প্রথমে 1972 সালে আমার আমার দাদা উনি যে নিজে একক ভাবে এই পাঞ্জাগানা মসজিদ উনার নিজস্ব সম্পত্তিতে চালু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তো এই মসজিদটা আপনাদের আমি দেখাই এই মসজিদে আমি প্রথমে ইসলামিক মক্তবি হিসেবে এখানে লেখাপড়া করেছি আমাদের শিশুকালে লেখাপড়া এই মসজিদে করেছি এটা হচ্ছে পাগুলিয়া জামে মসজিদ এই এই এটা হচ্ছে পাগুলিয়া জামে মসজিদ এই যে মসজিদের সাইড বোর্ডটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পাগুলিয়া জামে মসজিদ পাগুলিয়া জামে মসজিদ এটা তো এই মসজিদের ঈদে এই মসজিদে উনিশশো দুই সালে এই মসজিদটা নতুনভাবে আবার কাজ করায় আধুনিকভাবে কাজ করা এটা এলাকার মানুষ কর্তৃক চালু করা হয়েছে তো এই মসজিদটা কেন তুললাম যে আমরা অনেক কিছু জানি দেখি নিজের এলাকার মসজিদ নিজের বাড়ির স্মৃতির সাথে জড়িত নিজের পরিবারের সাথে সম্পর্কিত এই মসজিদটা যদি না তুলি তাহলে নিজের কাছে অনেক সময় একটু খারাপ লাগে তাই এই মসজিদটাই প্রথম আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম অনেক সময় সময় পাই না অনেক কিছু আমি সাংবাদিকতার কাজে ট্যুরিজম কাজে দেশে আসলে পারিবারিক কাজে ব্যস্ত থাকি তো আজকে কিছু সময় পাইলাম এই যে আমাদের বাড়ির আমাদের পুরান বাড়ি আমার দাদার কালী বাড়ির নিজস্ব রাস্তা এটা দিলাম এই যে মসজিদ সমগ্র মসজিদটা তো আমার দাদা আব্দুল জব্বার রহমতুল্লাহ আলাহি উনি মসজিদটা প্রতিষ্ঠা করে মসজিদের মোতাল্লি হিসাবে উনি মৃত্যু অবধি দায়িত্ব পালন করেন এবং মসজিদের সানি ইমামি হিসাবে তিনি অনেক দিন এই মসজিদের সানি ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পাশাপাশি মসজিদের স্থায়ী মহাজিন হিসাবেও উনি মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে একবারে মৃত্যু পর্যন্ত মসজিদের মহাজিন হিসেবে চেনেন কিছুদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন বাট বাকি সব সব সময় উনি মসজিদের ফজর থেকে শুরু করে আসা পর্যন্ত এভরি ডে আজান দিতেন তিনি ইমাম না থাকলে উনি নামাজ পড়াইতেন তো ওনার প্রথম জীবনে উনি মাদ্রাসায় কিছু লেখাপড়া করছিলেন উনি তার জন্য ওনার ইসলামিক ইসলামিক কিছু ধর্মীয় অনেক বিষয় আসে ওনার জানা ছিল মৌলভি আব্দুল জব্বার রহমতুল্লাহ আলাহি ওনার দেন ওনার যে প্রতিষ্ঠিত যে মসজিদ উনিশশো বাহাত্তর সালে তিনি চালু করেছিলেন পরবর্তীতে দাপে দাপে এই মসজিদটা বর্তমানে এই পর্যায়ে চলে গেছে বর্তমান কমিটি তার যথেষ্টভাবে মসজিদ সুন্দরভাবে পরিচালনা করতেছে তার তারা বর্তমান কমিটিরই যথেষ্ট পরিশ্রম এবং যথেষ্ট কাজের ফলে এবং চেষ্টার ফলে এই মসজিদটা দুই হাজার নয় সালে নতুনভাবে আবার এটাকে বিল্ডিং হিসাবে রূপান্তরিত হয় তো বর্তমান কমিটির এই কাজকে আমরা সাধুবাদ ধন্যবাদ আমরা পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই মোতালি পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা জানাই যে তারা অনেক কাজ করেছে এই মসজিদের জন্য তো বর্তমান কমিটির সবাই নাম আমি এক এক করে বলবো না তবে যারাই আছেন বর্তমান কমিটিতে তারা যথেষ্ট কাজ করেছেন প্রত্যেকের কাজ মহান আল্লাহ রবুল আলমিন কবুল করি এটা হচ্ছে নেক কাজ এই নেক কাজ আল্লাহ রবুল আলমিন যেন কবুল করেন সেটাই আমরা আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করছি এবং আমার দাদা আব্দুল জবা রহমতুল্লাহ আলাহি ওনার যে স্যাক্রিফাইস ওনার ওনার যে 
মানে ওনার নিজস্ব জমিতে যদি একটা মসজিদ করে গেছেন এটা বহুত একটা স্যাক্রিফাইস হিসাবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন নেক আমল হিসাবে কবুল করুন ওয়াকফ হিসাবে কবুল করুন সেই দোয়া আল্লাহর কাছে আজকে করছি আল্লাহ রব্বুল আলামিন যেন ওনাকে মাফ করে দেন যে একটা ভালো কাজ জীবনে উনি হয়তো একটা মানে মসজিদ একটি আমাদের মুসলমানের শ্রেষ্ঠ স্থান উৎকৃষ্ট স্থান এবং শান্তি স্থান এই মসজিদ ওনার উনি চালু করে গিয়েছিলেন আজ এই মসজিদে শত শত মানুষ এভরি ডে নামাজ পড়তেছে এবং বিভিন্ন ইসলামিক অ্যাক্টিভিটি এখানে হইতেছে তো আমরা নিজেও আসলে অনেক সময় সময় পাই না তো আজকে কিছু সময় পাইলাম তাইলে এই মসজিদটা আজকে আমি রেকর্ড করলাম আর এলাকার সবার প্রতি একটি আহ্বান রইল আসুন সবাই মিলে ফাঁসক নামাজ পড়ি এবং মিলিমেশে আমরা তাকি হিংসা পরনিন্দা অহংকার সব যেন আপনার মন থেকে জেরে ফেলি আসুন মুসলিম বাই বাই হয়ে যায় মানুষ মাত্রই পজিটিভ নেগেটিভ থাকবেই আসুন আমরা পজিটিভ নিয়ে থাকি নেগেটিভ জিনিস আমরা পরিহার করি কারো যদি কোনো দোষ পাই তাহলে তাকে ব্যক্তিগতভাবে তাকে আমরা সেই দোষটা দৌড়িয়ে দেই আপরকে পরনিন্দা গিবত এসব থেকে যেন আমরা বেঁচে থাকি এবং আমরা যেন অহংকার থেকে বেঁচে থাকি সবাই মিলিমিশে চলি গরমানুষী এবং অহংকার এইসব রূপ থেকে যেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে রক্ষা করেন সেই দোয়া করছি অহংকার হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুণা অহংকার হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর জন্য সাজে আর কারোর জন্য সাজে না কারণ অহংকার যার ভিতরে তিল পরিমাণ অহংকার যার ভিতরে তিল পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যেতে পারবে না যতই সে নামাজ বন্ধে কি পড়ুক না কেন অতএব অহংকার থেকে আমরা বেঁচে থাকি গিবত থেকে বেঁচে থাকি অহংকার হলো নিজকে বড় বাবা অন্যকে ছোট বাবা অহংকার হচ্ছে মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা কটাক্ষ করা তাই আসুন আমরা অহংকার মুক্ত জীবন গঠন করি হিংসা মুক্ত জীবন গঠন করি গিবত মুক্ত জীবন গঠন করি সুন্দর স্বাস্থ্যকর জীবন গঠন করি ধূমপান বিড়ি সিগারেট তামাক জর্দা সুপারি থেকে আমরা নিজকে নিরাপদ রাখি স্বাস্থ্যকর জীবন আমরা অনুসরণ করি আমরা বেশি করে আমরা শাক সবজি আমরা পুষ্টিকর খাদ্য খাই আর আলুর উপর আলু বাদ দিয়ে দেই এবং বাতের উপর নির্ভরতা কমিয়ে ফেলি বিয়াসা দিতে আমরা মেনু বানাই সবাইকে যেন বলি যে যারা বিবাহাদি করবেন অনুষ্ঠান করবেন তারা যেন স্বাস্থ্যকর জিনিস রান্না বান্না করেন শাক সবজি করেন ডিমের তরকারি রান্না বান্না করেন এবং মাংসের প্রতি নির্ভরতা কমিয়ে ফেলি বিয়াসা দিতে পারলে মাছ রাঁধেন পারলে তরি তরকারি রাখেন এইসব জিনিস কিন্তু আপনাদেরকে মসজিদ বাইক করতে গিয়ে বললাম সর্বশেষে এই কথাই বলতে আসুন আমরা ফাঁসক নমাজ করি আসরের ময়দানে মহান আল্লাহ রবুল আলমী প্রথমে নমাজের হিসাব নেই আপনি নমাজে যদি ফাঁস হয়ে যান সব কিছুতে ফাঁস করেন নমাজে যদি ফেল করেন সব কিছুতে ফেল করেন আসুন আমরা ফাঁসক যেন নমাজ পড়ি নমাজ যদি আপনি না পড়েন তাহলে বেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা একবারেই কম এই ফাঁসক নমাজ অবশ্যই আপনাকে পড়তে হবে নমাজ বিহীন ইমানের দাবি কতটুকু সেটা আল্লাহই ভালো যেন আপনিও জানেন অতএব ফাঁসক নমাজ অবশ্যই আমাদেরকে পড়তে হবে মানুষের উপহার করি যে এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করি এবং ছেলে সন্তান এলাকার সবাইকে যেন ভালো পথে রাখতে পারি সেই চেষ্টা আমরা করি আসুন আমরা এই দিকটা একটু দীর্ঘদিন করি এইসব জায়গায় কিন্তু একসময় খালি জমিন ছিল আমরা স্কুল থেকে এসে এখানে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা করতাম আমরা কপটি খেলাইতাম লোকাল রুপি খেলাইতাম তো এই জায়গাগুলো আমরা নিজে বেশি সবাইকে যে আমরা এখানে আসলে আমরা এই যে আমরা মসজিদ করছি যে আমার দাদা যদি একটা মসজিদ দেয় উনিশশো বাহাত্তর করে গেছিলেন তো এটার যে সুফল এলাকাবাসী এখন পাচ্ছে ওটার খোকা জি আসসালামু আলাইকুম
প্রিয় ভিউয়ার্স ঠিক আছে আমরা সবাই ঠিক আছে ভালো আছি আমরা এলাকা সবই মিলমিশে সলাফিরা হোটা সবে আর আমরা ও তো দাদা দিয়ে গেছিলাম মসজিদ মসজিদ সবাই আলহামদুলিল্লাহ এখন আগতেই অনেক সুন্দর হইছে মসজিদ আমরা আর কিছু খাজ রইয়া গেছে মসজিদ এগুলো আমরা ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে কমপ্লিট করে লিমু আর এলাকা তো আলহামদুলিল্লাহ সবটাই ঠিক আছে আর স্কুলও আমরা সুন্দর হই গেছে আমরা রাস্তাঘাটও এখন খুব সুন্দর খুব পরিষ্কার আমরা যে জনাব শহীদ আলী মেম্বার সাহেব তাইন এলাকা ফাইভ হোস্টালে খুব একটা পরিশ্রম করেন আর একটা জিনিস অনুরোধ করতাম মানে আমরা যদি এলাকাবাসী মিলে এখানে যদি রাস্তায় যদি সোলার লাইট করার ব্যাপারে একটা কমিটি করিয়া সবাই মিলে আমরা তো হলে প্রবাসতে সাহায্য করব রাস্তার দুই ধারে দিছই দোয়ার পরে খান এলাকার এখন বহুত উন্নতি হয়েছে আর রাত্রে সোলার লাইট এগুলা এখন আপনার ওই যে হ্যাঁ হ্যাঁ বাইসাবে বড় ভাই প্রস্তাব দেরা ইনশাল্লাহ প্রবাসী সবে যদি আমরা মিলিয়া এরপরে আমরা এলাকাবাসী সবে মিলিয়া যদি মেম্বার আমি যেটা আমি আমাদের মানিক চাষা সহ সহি শহীদ আলী মেম্বার সহ আমার বাসায় একদিন আমরা মিটিং হয়েছি আমি প্রস্তাব দিছি যে আপনারা এলাকার বাসী বসে একটা ট্রাস্টি কমিটি করেন করিয়া যদি আপনারা একটা প্রজেক্ট আপনারা প্রথম করেন যে ব্রিকফিল থেকে শুরু করে এই ঢাকা বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে গন্ধপুর পর্যন্ত যদি আমরা সোলার লাইট প্রথমে প্রজেক্ট গ্রহণ করি করিয়া পরবর্তীতে আমরা টেকা পয়সা কানেকশন করলাম আমরা এলাকার নির্ধারিত কিছু বিশ্বস্ত মানুষকে দিয়ে আমরা একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করি করিয়া পয়সা আমরা কানেকশন করলাম প্রবাস থেকেও কিছু কানেকশন করলাম করিয়া আমরা প্রথমে আমরা এটা প্রজেক্টটা করি কত টাকা খরচ যাবে এটা বাজেট কত এইসব করিয়া যখন আমরা সাবমিট করবেন তখন আপনারা পয়সা করি কানেকশন ফান্ড রাইজিং করলেন করিয়া আমরা এলাকাতে এটা করতে পারি এবং ব্রিকফিল থেকে শুরু করে যদি আমরা লামাগাও পর্যন্ত প্রত্যেকেই যদি উদ্যোগ নিয়ে আমরা একটা কমিটি করে একটা একটা করে গাছ লাগাই তাহলে আমাদের এই যে রোডটা একটা গাছের রোড হয়ে যাবে মানে এটা মানে ফলজ এবং গাছের এবং এটা সবুজ পরিবেশ হইতে পারে এলাকার মানুষের আগে আগে বই তৈরি বই আমরা কিন্তু খরা লাগবো এর আগে এলাকার মানুষের কাছে আমার অনুরোধ হইল আপনারা বৌকা বৌকা সোলার লাইট আমরা প্রথমে আমরা করি পরে গাছ লাগানি তো কম পয়সা যাইব আর এর পরে আমরা আমরা যদি ওই যে প্রত্যেকের ঘরে যদি আমরা ওই যে এই যে আমরা একটা স্টেশন করে ফেললাম পরে এখান থেকে সাপ্লাই হইলো প্রত্যেকের ঘরে ক্লোজ সার্কুট টিভির ব্যবস্থা যে ব্রিফিল থেকে এই যে গন্তব্য পর্যন্ত রাস্তা মোকা কে যাচ্ছে কে আসা যাওয়া করছে সবে ঘরে বসে টেলিভিশনের সাথে দেখতে পারবে এখন কিন্তু সুবিধা আপনার টিভির সাথে কালেকশন করে দিবে এবং আপনার দেখতে পারবেন আপনার এলাকা থেকে আসছে কে যাচ্ছে সব সুদ্ধাঘাত কে গেল কে না গেলো দেখতে পারবেন আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত কারেন্ট থাকবে এই ধরনের যে ক্লোজ সার্কুট রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি ভবিষ্যতে এক জায়গায় রেখে দিলেন ব্যবস্থা রাস্তা রাস্তা দিয়ে ফুটার মধ্যে আমরা এই যে ক্যামেরা রেখে দিলেন রেখে দিয়ে এলাকা থেকে আমরা এলাকায় সুরক্ষা করতে পারি শেষ <laughs> <laughs>